Hola amigos, ¿qué más? Bienvenidos nuevamente a este canal y hoy estamos con un nuevo video donde vamos a estar recorriendo Sabana de Torres. Así que acompáñeme. Bueno amigos, nos encontramos acá en el municipio de Sabana de Torres. Vamos entrando. El municipio se encuentra más o menos como a unos 100 kilómetros desde Girón, que fue donde nosotros arrancamos. Como ya ustedes se dieron cuenta en el video anterior, la carretera está horrible, está dañada. Hay muchas partes en donde están haciendo arreglos y por eso nos demoramos un poquito más en llegar hasta acá. Eh, uno va como hacia Barranca Bermeja y hay que desviar en, una, en un lugar que se llama La Fortuna. Se desvía como, como hacia, hacia la región Caribe y... Eh, llega uno aquí a Sabana de Torres el municipio eh, por lo que he visto es bastante importante o su economía en su mayoría se mueve por lo que es el, el petróleo, el gas natural y también lo que es las arenas aptas para procesar vidrio Y bueno, mientras aquí nos vamos dirigiendo hacia lo que es el parque infantil de Sabana de Torres, estuve por ahí preguntando, me dijeron pues que el, el parque infantil era así como, como el parque principal de este municipio. <coughs> Les cuento que también me contaron que uno de los principales actividades económicas que, que se dan acá en este municipio tiene que ver con los cultivos de palma africana puesto que este es uno de los municipios que mayor extensión en cultivos de esta planta tiene a nivel nacional entonces me pareció un dato bastante importante y me pareció también eh, importante compartírselo a ustedes a través de este video para que vayamos entrando un poquito más en contexto acerca de todo lo que tiene que ver con Sabana de Torres y resulta que este municipio es el primer productor de leche a nivel Santander es el primer, el segundo productor de carne y eh, también maneja otras actividades como son los pollos de engorde como es la explotación piscícola y como ya les conté pues la palma la palma africana también es un producto que se, que se comercializa mucho acá se, se saca para exportación y toda la cosa entonces es un es un municipio que económicamente se, se mueve bastante y amigos algo que me pareció muy curioso de este municipio es esos carritos que va aquí delante de nosotros que es un medio de transporte como bastante común supongo yo que sería como los taxis o, o es, el es el medio de transporte como que la gente más utiliza para movilizarse dentro del municipio entonces chao ahí lo dejamos atrás y continuamos con nuestro recorrido a nivel turístico aquí en Sabana de Torres nos encontramos con una de las reservas naturales más importantes tanto a nivel Santander como a nivel Colombia llamada Cabildo Verde que son aproximadamente unas 600 hectáreas de bosque que acogen a centenares de animales en peligro de extinción o que fueron rescatados de, en diferentes situaciones cuando uno llega a ese lugar pues se encuentra con guacamayas, loros, pericos, algunos primates y unos, unos cuantos reptiles tengo entendido que también tienen un jaguar e incluso hasta creo que tienen un caimán entonces pues sería un lugar eh, muy interesante para ir a visitarlo y de pronto tomar algunas imágenes entonces si ustedes se encuentran por acá por, por Sabana de Torres es un, un, un lugar que, que deben visitar si les gusta el turismo, si les gusta la naturaleza, 
y si quieren conocer un poco acerca de esta actividad que es la de rescatar animalitos que están en vía de extinción o que son maltratados por el hombre la extensión total de este municipio son de 1428 kilómetros cuadrados y tiene una altura sobre el nivel del mar de 110 metros maneja una temperatura siempre altica para mi gusto porque acá donde estoy estoy bastante acalorado en que son como 28 y entre 28 y 30 grados centígrados entonces siempre siempre calienta bastante el sol acá en este municipio eh, me dicen que las ferias y fiestas de este municipio se celebran en el mes de agosto más o menos entre el 15 y el 20 por lo tanto estamos muy próximos a las ferias y fiestas pero no nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para eso ahorita pues ya vamos a ir saliendo nuevamente hacia Barranca Bermeja nos vamos a, a hospedar allá en Barranca Bermeja entonces estén pendientes de todos los todos los videos que vienen de aquí en adelante no olviden compartir no olviden suscribirse y nos veremos en Barranca Bermeja hasta la próxima